সারে মানে পেসেন্ট যদি দুজন আহে পৰা পুরো পয়সা লব লাগিব কথাটো তেনেকা নিচিনা হৈ থাকে যে 10 জন যদি আহে তার ভিতৰ দুজন দুখিয়া হয় দুজন হব দিয়া আৰু মই জুনজন ডক্টৰ আমাৰ থাকে আমি জুনজন সারজন ৰাখো তেও যেটো স্যালারি হয় হেতু আমি এনে 10 জন হলে তোৰ এনে উলাই যায় গটিকে তেও এই দুজন দুখিয়া পেসেন্টক আমি সুন্দৰভাৱে মানে হব দিয়া আপোনাৰটো না লাগে বা আপোনাৰ ইখি জিখিনি আছে ইখিনি দি গলে হৈ যাব বুলি সারে হেতু এৰি দিব পাৰে মই 2011 ত মই চৰকাৰী চাকৰি ৰিজাইন দিলো নিউৰৰ টুপাল আৰু এই নিউৰৰ টুপাল আজি 8 বছৰে এটো পেটুককে পৰি পৰি আজি এখন হৈছে স্যার হয় মই তেতিয়া অনুভৱ কৰিলো যে আমি যদি এনেকুৱা ধৰণৰ এটা হস্পিটাল বনাব পাৰো যে যত নেকি দুখিয়া মানুহখিনি চিকিৎসাটো লাভ কৰিব পাৰে ইয়াত আমি হস্পিটালত কিছমান ৰিসার্চ কৰি থাকো যেনেকে আমি কিছমান অপাৰেচন কৰি আছো হয় হেবলাক আমি কনফাৰেন্সত আমাৰ যিবিলাক এছোচিয়েচন আছে তাত আমি পাবলিশ কৰো আমি হেইখিনি যিবিলাক বস্তু আমি ইউজ কৰো পেচেন্টক আমি বালকত পারচেজ কৰো কম ৰেটত তাৰ পিছত আমি পেচেন্টক আমি কম ৰেটতে দি দিব পাৰো যাৰ কাৰণে আমি এটো ইমান কম টকাত এই অপাৰেচনটো কৰিব পৰা সক্ষম হৈছো এতিয়া মই ভাবিছো যে হস্পিটেল নিজে প্ৰেক্টিচ কৰিম আৰু যেটো মই আগত আপোনাক কলো তেতিয়া মই गवर्नमेंट চাকৰিটো ৰিজাইন দিছো যাতে মই আৰু ডেভেলপ কৰিব পাৰো মই চক্রপাণী পৰাখৰ সাবল আৰম্ভ কৰিছে বাৰ্তালাপ আৰু আজি মই উপস্থিত হৈছো হি নগাঁৱত এগৰাকী বিশেষ চিকিৎসকক লগ পাবৰ বাবে আৰু এই চিকিৎসকজনৰ হৈতে মই বাৰ্তালাপ আজি কৰিম আৰু মোৰ বিশ্বাস এই বাৰ্তালাপৰ পৰা আপোনালোক উপকৃত হ'ব বিশেষকৈ মই যদি কওঁ তেতিয়া হলে নগাঁও কাৰ্বি আংলং মৰিগাঁও তেজপুৰ হুজাই দবকা লংকা লক্ষীমপুৰ ঢিং এই যিখিনি ঠাই এই ঠাইৰ সাধাৰণ ৰাইজে যথেষ্ট উপকৃত হ'ব বুলি মই আশা কৰিছোঁ আৰু এই বিশেষ চিকিৎসকগৰাকীর নাম হৈছে ডক্টৰ ফৰিদুল হুছেইন ডাঙৰীয়া আৰু তেখেত এগৰাকী আন্তৰ্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন চিকিৎসক শৈল চিকিৎসক আৰু মই বেছি পলম নকৰোঁ তেখেতৰ বিষয়ে অজস্ৰ কথা মই আপোনালোকক জনাবলৈ বিচাৰিম তেখেত চিকিৎসক স্বাগতম জনাইছোঁ নমস্কাৰ জনাইছোঁ নমস্কাৰ ভালে আছে ভাল স্যাৰ মই আপোনাৰ বিষয়ে কথা পাতিবলৈ কাৰণে খুবেই বেছি উৎসুক মই যদি কওঁ এগৰাকী চিকিৎসক হোৱাৰ উপৰি ডক্টৰ হুছেইন ডাঙৰীয়া এগৰাকী মৎস্য খেতিৰ লগত জড়িত প্ৰথম দ্বিতীয়তে মানৱ সেৱাৰ লগত জড়িত তেখেত তৃতীয়তে সামাজিকভাৱে যথেষ্ট চহকী এই ব্যক্তিগৰাকী সাধাৰণ ৰাইজৰ কাষত থাকি ভাল পোৱা এগৰাকী ব্যক্তিক আজি মোৰ বাৰ্তালাপলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ স্যাৰ আপোনাৰ যিখন বায়'ডাটা মোৰ হাতত আহি পৰিছে আৰু আপোনাৰ বিষয়ে মই আপোনাৰ ষ্টাফৰ পৰা বহুতখিনি কথা ইতিমধ্যে গম পাইছোঁ আৰু অহাৰ লগে লগে মই এটা অনুভৱ কৰিছোঁ স্যাৰ যিখিনি ৰেছপেক্ট এগৰাকী ডক্টৰৰ প্ৰতি থাকিব লাগে মোৰ অলপ বেছি হৈ গ'ল আজি তেনেকুৱা এটা ফিল হৈছে কেতিয়া আৰম্ভ কৰিছিলে স্যাৰ পঢ়া শুনা ক'ৰ পৰা কেনে মই একচুৱেলি একদম গাঁৱৰ মোৰ ঘৰ মৰিগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টৰ লাহৰী ঘাটত লাহৰী ঘাট মই দলেগাঁও হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুলত পঢ়া শুনা কৰি মেট্ৰিক পাছ কৰিছোঁ তাৰপৰা নাইনটিন এইটটি নাইনত চৰকাৰী স্কুল চৰকাৰী স্কুল 
তো আমার দিনত প্রাইভেট স্কুলের কথা না আর স্কুল মূর ঘর পর চারি কিলোমিটার দূরত কেতবা বাসত কেতবা খোঁজকাড়িও যাবলা হয়েছিল স্কুল হায়ার সেকেন্ডারি মেট্রিক পাশ করার পিছন মানে বঙাইগাঁত মূর খুড়ার লগত থাকি হায়ার সেকেন্ডারি পড়ছো বিশদরা হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল নাইনটি ওয়ানত হায়ার সেকেন্ডারি পাস করি আর নাইনটিন নাইনটি ওয়ানতেই মানে আসাম মেডিকেল কলেজ ডিব্রুগড়ত এডমিশন লো এম বি বি এসর কারণে আর নাইনটি ওয়ানের পর নাইনটি সিক্সলেক আসাম মেডিকেল কলেজ এম বি বি এস কমপ্লিট করে নাইনটি সেভেনত তারপর মানে এম বি বি এস শেষ করে ইন্টার্নশিপ কমপ্লিট করে দিল্লিত জুনিয়র রেসিডেন্সির কারণে মানে দিল্লির সফদরজং হসপিটাল যখন আজিকালি বর্ধমান মেডিকেল কলেজ বলে হয়েছে সেইখান দুই বছর মানে জুনিয়র রেসিডেন্সি করল সে সময় আমার একটা প্রবলেম হয়ে আসিল পোস্ট গ্রেজুয়েট এন্ট্রেন্স এক্সাম তো হওয়া না গতি আমার নাইনটি সেভেন টু টু থাউজেন্ডলেক কোনো এন্ট্রেন্স এক্সাম হওয়া না কিনা একটা কেস চলি থাকার কারণে তো আমার সেই তিন বছর তাত লস হল তিন বছর পিছন টু থাউজেন্ড ওয়ানত মানে আক এন্ট্রেন্স এক্সাম দি টু থাউজেন্ড ওয়ান জুনত মানে আসাম মেডিকেল কলেজ সার্জারি বিভাগত শৈল চিকিৎসক বিভাগ পোস্ট গ্রেজুয়েট ট্রেনিংয়ের কারণে আরম্ভ করেছি যার পর পড়িছিল তাতে তাতে আক তারপর নাইনটি ফোরত জুনত মূর কমপ্লিট হয়েছে এম এস এম এস কমপ্লিট হওয়ার পিছত মানে সার্জারি কমপ্লিট করার পিছত ডাইরেক্টলি তো প্রেকটিস করব নয় মানে আর দুজন দুই বছর এজন সার্জনের হাম হসপিটালত ডক্টর সাইদুল ইসলাম বলে আসলে মোট দাদার নিচিন তখন কাম করে দুই বছর কাম করার পিছত মানে সরকারি চাকরি জয়েন করি হাম হসপিটাল মানে হুজাই হুজাই হাম হসপিটাল তারপর নগাঁও সিভিল হসপিটাল টু থাউজেন্ড সিক্সর জুন জুলাই মাহত জয়েন করছো সিভিল হসপিটাল মানে চাকরি করে থাকা অবস্থা ভালে আসিল গভর্নমেন্ট জব ভাল কাম ভালকে করে আসিল কিন্তু মোট কিনা একটা তাত অভাব অনুভব হল যে মূর লাগিলে যে মানে যিখিনি শিকি আলো সার্জারিখিন মূর ইয়াত থাকি কমপ্লিট নহব যে এনেকা একটা ভাব হল তারপর মানে টু থাউজেন্ড ইলেভেনত মানে সরকারি চাকরি অব রিজাইন দিল রিজাইন করে মানে নিজা বিভাগে প্রেকটিস আরম্ভ করল আর তেতিয়া মানে অনুভব করল যে আমার এই অঞ্চল এটা যেহেতু একদম দরিদ্র দুখিয়া মানুষ এই মানুষখিন উন্নত চিকিৎসার কারণে দূরত দূরত যাব লাগে কিছু মানুষ তো যাবই নয় পয়সার অভাব মাটি বিক্রি করে ঘর দোয়ার বিক্রি করেও কিছু মানুষ দূরত যায় মই তেতিয়া অনুভব করল যে আমি যদি এনেকা ধরনের একটা হসপিটাল বনাব পড়ো যে যত নাকি এই দুখিয়া মানুষখিন চিকিৎসা তো লাভ করবেন উপলব্ধ হয় আর তেতিয়াই জন্ম হল মানে আপনার কই থো যখন হসপিটাল বর্তমান মানে উপস্থিত আছো এখন নগাঁওত আছে আর এই হসপিটাল খুব ইতিমধ্যে আট বছর সম্পূর্ণ হয়েছে যখন হসপিটাল নাম হয়েছে ডিউ কেয়ার হসপিটাল এন্ড রিসার্চ সেন্টার আর এই হসপিটাল সপন দেখিছিলে ডক্টর হুসেইন ডাঙরিয়ে স্যার ডিউ ডিউ মানে পানির টোপাল নিয়রর টোপাল নিয়রর টোপাল পানির টোপাল না নিয়রর টোপাল আর এই নিয়রর টোপাল আজি আট বছরে এটো পেটুককে পড়ি পড়ি আজি এখন হয়েছে স্যার হয় ডিউ নিয়রর টোপাল আসল নাম তো মানে দিয়ার উদ্দেশ্যটা হল মানুষের জীবন তো যে পানি নিয়রর একটা টোপাল গাহত বা বনত বা কচুপাত থাকে ই যি কোনো মুহূর্ত পড়ে যায় জীবন মানুষটো মানুষের লাইফ তো একটা নিয়রর টোপালের নিচিন সেই উদ্দেশ্য করে নাম তো মানে এই চয়েস করেছিল আর সেই সেই পানি টোপালের কেয়ার করারটুকে আমি ডিউ কেয়ার হসপিটাল নামকরণ করেছি কোনোবাই গানও লিখি থাকে গেছে জীবন কচুপাতর পানি আর সেই কচুপাতর বা নিয়রর পানির টোপালর কেয়ার করার দায়িত্ব লোসে ডিউ কেয়ার হসপিটাল এন্ড রিসার্চ সেন্টার স্যার রিসার্চ সেন্টার লগত সংযোজন হল অঁ ইয়াত আমি হসপিটাল কিছু রিসার্চ করে থাকো যে আমি কিছু অপারেশন করে আসো সেইবিল আমি কনফারেন্সত আমার যদি এসোসিয়েশন আছে তাত আমি পাবলিশ করো যে আমি মই বর্তমান আমার এটা পিত্ত নলীর পাথর বলে এটা বেমার আছে গোলবাড়ার পাথর জড়িত আর এই অলমোস্ট পিত্ত নলীর পাথর তো টেন পার্সেন্ট গোলবাড়ার স্টোন থাকা মানুষের থাকেই আর সেইটা অল্প জটিল বেমার তো ইয়ার উপর আমি আমার হেরি চলি আছে লেপারাস্কোপিক্যালি মানে আগতে আগর দিন আমি ওপেন সার্জারি করে পেলায় পাথর উলিয়াইছিল তারপর এটা ইয়ার সিপি করে উলায় কিন্তু ইয়ার সিপির একটা প্রবলেম হল যে ওয়ান সিটিংত কমপ্লিট ক্লিয়ারেন্স নহয় মানে স্টোন কমপ্লিট উলাই নাহে আর ডিফিকাল্টিজ আছে আর এই বহুত স্কিল ডেভ লাগে এই করার মোর ইয়াত আছে ইয়ার সিপি ময়ও করো কিন্তু ইট নিডস মানে বহুত স্কিলর দরকার হয় তো সেই কারণে মানে এই একটা নতুন লেপারস্কোপি কেলি মানে সিবিডি এক্সপ্লোর করে তারপর স্টোন উলাই 
the one setting of patient of uh, recover kore dibo parar poddhoti to amar ya I mean, to regularly, I am mean, yeah. Already, I am more than 300 case hoy gole to upar. Aro, I am mean, ibar moi, amar jikhon international conference hall. Hey, conference hall, itu paper amo present kori thoya hi so. To bohte bhal paise itu. Sir, I am majote okoman jodi dorhokok buzai do bhalke. Tete buzi papa. Mane piton hole. Aro sar hoyse amar petor jikuno khomasya. That surgery is a petrol zikunu surgery that Jodikoi Abunar gas hole, zikini hoi, ba Abunar kidney stone hole, zitu zikini koribolage, Ebila Kazikali, Hurukura Amar Bemar, Gat Luizua Bemar, Kitu Ebila got Bukit Hakibo, Lejotesto Kostokor hoi. Our E Hurukuru Zibila Ruk, Petor Vitor Zibila Ruk, Ebila Kor Sikitsa Koribo Babe, Azikali Zibila Dangor Dangor Hospital Asse, that Lak Tokar Koroso. কিন্তু অতি দুঃখর কথা আছে আমাৰ সর্বসাধাৰণ মানুহৰ বিলে কিন্তু এই বিলাক বেমাৰতে ভুগি আছে কিন্তু আছে আৰু এই পিটনলৰ যেটো অপাৰেচন সেই অপাৰেচনটো মানে যেটো মেডিকেল লাইনৰ বা চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ যেটো যেটো ৰাস্তাৰে সকলোৱে কৰে সেই ৰাস্তাৰে নগৈ সাৰে এটা নিজৰ ৰাস্তা তৈয়াৰ কৰিছে আৰু যেটো ৰাস্তাৰে যাবৰ বাবে সাৰে ইতিমধ্যে ৰিসার্চ কৰি আছে সাৰ খুলাকে কবলে গলে হেতু আন চিকিৎসকসকল যেটো ৰাস্তাৰে যায় আপুনি এটা বেলেগ ৰাস্তা তৈয়াৰ কৰিবলে চেষ্টা কৰি আছে হয় না এতিয়া পিটনলি মই কৈ দিছো যেটো যেটো পিটনলি পাথৰৰ যিখিনি প্ৰসিডিউৰ আমাৰ হাতত আছে মই যেটো কলো ইআৰসিপি এই পদ্ধতি বিলাকত দেখা গৈছে যে পেচেন্টটো দুবাৰ তিনিবাৰ কে হস্পিটেলাইজ হ'ব লাগে তো আমাৰ সর্বসাধাৰণ ৰাইজৰ দুখিয়া মানুহ তেওঁলোকৰ পইচা নাথাকে ইমান দূৰত যাবৰ কাৰণে খৰচ কৰিবলে তেওঁলোকৰ ইমান পইচাটো নাথাকে মুঠতে ইআৰসিপি এটা প্ৰসিডিউৰ যেটো অলপ কস্টলি হয় দুবাৰ তিনিবাৰ কৈ যাব লাগে আৰু এটো ফেলৰ চান্স হয় ফেলৰ হলেও মানুহে খৰচটো কৰিব লাগে কিন্তু Open Kurilo Ako, Kihoi, patient or both Costohoi, minimal access surgery to Zitu laparoscopically my Kuru. He took my patient to my pitonal operation to one sitting of Goldwater operation plus pitonal operation, Duita Ekeloke Kuri, my patient to next day Sutitibo Paro, or patient to next day Gorod Gui, Kaibo within one week patient to Nizor Kormot Bastovo Pare, Nizor Kormo Kuribo Pare. Bosudo Arokoman death to Jodizami. আৰু কমন ভালকে বুজাই দিব নেকি পিটনলি কোনখিনি কয় স্যার না পিটনলি হল গোলবাড়ার আমি সাধাৰণতে জানো যে পিটথলি জন্তু তা গোলবাড়ার বুলি কয় আমি সাধাৰণতে এটা গোলবাড়ার বুলি কয় পিটথলির লগত লিভাৰ ওপৰা জিবিলাক নলি আহি লগ হৈছে সেই নলিটো নাম পিটনলি বুলি কয় আৰু এই পিটনলিটো বহুত ডেলিকেট বস্তু হয় হেটো কিবা কাৰণত ইনজুৰি হলেও পেচেন্টৰ বহুত মানে প্ৰবলেম হয় হেটো ৰিপেয়াৰ কৰাই বহুত জটিল হয় কিন্তু তাৰ ভিতৰতো কেতিয়াবা পাথৰ আহি যায় আৰু জমাও হয় তাত আইদা গোলবাৰৰ পৰা পাথৰটো আহি জমা হ'ব পাৰে বা ই নিজে নিজে তাত পাথৰ জমা হয় গতিকে হেই পাথৰটো জমা হলে পেচেন্টৰ জন্ডিজ হয় পেচেন্টৰ লিভাৰ সিৰোসিস হ'ব পাৰে ইভেন পেচেন্টৰ পেনক্রেটাইটিস হ'ব পাৰে পেনক্রেটাইটিস এটা বহুত মানে সিরিয়াস বেমাৰ সো গোলস্টোন পেনক্রেটাইটিস তো বেয়া বেমাৰ হেই বিলাক এই গোলবাৰৰ পাথ এই পিটনলিত পাথৰটো থকা থাকিলে এই গুটে বেমাৰখিনি হ'ব পাৰে কমপ্লিকেচন কিনি হ'ব পাৰে গতিকে আমি পিটনলিত যেতিয়া পাথর থাকে আমি এটু জেনেকে নহক এটু উলাবই লাগে আর নহলে পেশেন্টৰ সেপসিস হ'ব মানে ইনফেকশন হ'ব ব্লাডত ইনফেকশনটো গুছি যায় পেশেন্টটো এনেকা হিষ্ট্ৰিত বহুত আছে কলেনজাইটিস হৈ মানে ইনফেকশন হৈ পলে পেশেন্ট এক্সপায়ৰ হৈছে গতিকে সেই পাথরটো জিটু পদ্ধতিত আমি উলাও আমি ল্যাপারোস্কোপিক্যালি উলাও আর ইজিলি উলাও জেনেকে গোলবাড়ার ল্যাপারোস্কোপি আজিকালি সব মানুহে জানে যে গোলবাড়ার অপারেশন ফুটা করিবা মানে ল্যাপারোস্কোপি করি করিলে পেশেন্টটো হোনকালে আরোগ্য হয় same procedure of the pitta noli pathor to ulai dio aru patient to same eke homoyate eke loge bhal hoy sir bharat borkho etel ke sake enake kono kora na kori ase bibhinna dhoronor belek belek sar jana bohute kori ase kintu hetu jitu america par jitu procedure ulai se hetu karane eta bahut sophisticated instrument lage bahut dam instrument kintu he instrument khini di ami yat ami afford koribo na eta flexible coloidoscope lage eta coloidoscope dam 6 lakh taka etu tinta charita case korar pichot instrument to beya hoy jay so ami hene koy instrument amar patient de ba ami yat affordable na hoy eta moy ki korisu kichu man instrument moy belek department or instrument ami etu bostu utilize kori asu jar dara ami successfully moy kolu apunak je already more than 300 cases moy hoyse etiao moy আপনার লগত বহার আগতে মই এটা গেস বিতনলি পাথর ইতিয়া কৰি আহিছো পেচেন্ট স্যার প্ৰতিদিনে উঠৰটা কৈ সার্জারি থাকে কমছে কম থাকে 10টা পৰা 15টা 12টা কিতাবা উঠৰটা মান থাকে এয়াই হৈছে ডক্টৰ ফৰিদুল হোসেন ডাঙৰিয়া আৰু স্যারৰ বিষয়ে মই আৰু কথা আপোনালোকক জনাই আছো স্যার আপুনি হস্পিটেল এখন নগাঁৱত কৰিছে আৰু এখন আপুনি আৰু এখন আমাৰ দৰং ডিষ্ট্ৰিক্টত খাৰুপেটিয়াত আছে খাৰুপেটিয়াত হৈ আছে স্যার 
এই এইখিনি জায়গা কেলে বাসি ললে দরং ডিস্ট্রিক্টর খারুপেটিয়া আর নগাঁওর এখিনি নগাঁও চাও আজি যে আমার ইয়াত আমার নগাঁওর এইখিন ইয়াত হসপিটাল তো বনায় আমি যুক্ত ফেসিলিটি দিব পারিছো এটা ধরক সরপরা এটা মানুষ আহে সি রাতে পাঁচটা দুলাই পেলায় আহি যদি ই তো গুহাটিত গেলে তার দুদিন তিন দিনের দরকার হয়ে যায় আর আমার এই নগাঁওখানে ধরো কার্বি আংলংয়ের ভিতর অঞ্চল একদম সেই গোলাঘাট ডিস্ট্রিক্টর ঐরম ঘাটলে সেই তারপর পেসেন্ট আহে লঙ্কা নখুটি এইবিল ভিতর অঞ্চল সেইবিলাকরপরা পেসেন্ট আহি দিনে একদিনতে আমার ইয়াত চিকিৎসা করে যাব পারে আর অপারেশন থাকলে সিঁতর কম খরচত হয় আর সুবিধা হয় ওসর সেই কারণে মানে এই আর আটাইতক ডর কথা হল যে আমার নগাঁওখন মানে আন্ডার ডেভেলপ আন্ডার ডেভেলপ মানে নগাঁও যেটা প্রথম টু থাউজেন্ড সিক্সত আছিল মানে এই ফিল করছো আর হসপিটাল ইয়াত বনার সেটাই মোট উদ্দেশ্য আসলে তেতিয়া মানে দেখি কিছু পেসেন্ট নগাঁত পিতনল পাথর আছে জন্ডিজ আছে অনলি দুই তিন জন্ডিজ আছে সেই পেসেন্টবিল আমার নগাঁওর রেফার হয়ে গুহাটিত যায় নাইবা এপল হসপিটাল চেন্নাই যায় কিন্তু হেনেকা পেসেন্ট তো আমার সমাজত বহুত পেসেন্ট আছে যা পেসেন্টে ইভেন গুহাটিত নগাঁলে আহিবলে সিঁতর ক্ষমতা নাই ইয়াতে কেন গুহাটিলে যাব সেই পেসেন্টবিল তো আমি লস করছো হয়তো মানে চিকিৎসা অভাবত মৃত্যুর মুখলে গেছে গতি এইখানে পেসেন্টক আমি এইখান হসপিটালের মানে উপকার হয়েছে বলে মানে ফিল করে পেলে ইয়াতে এইটো এস্টাবলিশমেন্ট করে যু মানে এনেকা কিছু দুখিয়া বা রোগী আছে যে সকল গুয়াহীত গেলে লাখ টাকা খরচ হয় কিন্তু ডিউ হসপিটাল ডিউ কেয়ার হসপিটালে আহিলে কোরবাত মানে কথা পাতিছো আধাতক কম দামত ইয়াত অপারেশন থকা কেয়ার সকলবিল করে গুছি যাবার একটা ব্যবস্থা করেছে সারে আর এনেকা কিছু পেসেন্ট আছে যখন ফ্রি অফ কস্ট তখন সহায় করেছে বলে মানে গম পাইছো ইয়ার উপরি যদি কোয়া যায় তাহলে একবারে দুখিয়া যখন নিম্ন মধ্যবিত্ত অতি নিম্ন মধ্যবিত্ত তেনেকা রোগীও ইয়ালে ঢপলি আহে কারণ এটাই সারর প্রতি একটা বিশেষ সম্মান আছে আর সারর সহায় করার যে মনোভাব সেই মনোভাবটোর সারর ওসলে ঢপলি আছে স্যার এই কথাখিন কব নি গুহাটিলে গেলে লাখ টাকা খরচ হয় আপনার ইয়ালে আছে আপনি আধাতক কম দামত করেছে কেন নয় এই চাক আমি মানে এখন হসপিটাল যেহেতু চলাই আসো মানে গম পাইছো এটা আমি দশটা অপারেশন যদি করো সেই পেসেন্টক আমি ত্রিশ হাজার টাকা আমি আজিকালি আজির দিন গোলবার অপারেশন করে দিব আর আমি কস্ট কাউন্ট অল্প কাট করব পো কেন আমি যা ইকুইপমেন্টস লাগে ডিসপোজেবল ইকুইপমেন্ট আমি বাল্কত পার্চেজ করো আমি রেট তো কম পাই যাও আর তার যুক্ত এম আরপি বহুত হাই থাকে বেলেগ হসপিটাল সেই এম আরপি তো ধরে কিন্তু আমি সেইখিনি যা বস্তু আমি ইউজ করো পেসেন্টক আমি বাল্কত পার্চেজ করো কম রেটত তারপর আমি পেসেন্টক আমি কম রেটতে দি দিব যার কারণে আমি এই ইমান কম টাকা এই অপারেশনটি করবা সক্ষম হয়েছি আর সেকেন্ড হল মোর ইমান হসপিটাল তো কিছু মানে কব পে যে সার হসপিটাল পয়সার কারণে খুলে মোট হসপিটাল তো মোট এই ইন্টেনশন একবারে নহয় হসপিটাল চলি গেলে হল এমপ্লয় এমপ্লয়ীখিন আছে চলাই যাব পারে যিখিনি আমি আর্ন করো আমার কারণে এইখানে সাফিসিয়েন্ট হয়ে যায় আর পেসেন্টক আমি এক্সট্রাক বার্ডেন আমি দিব নিবিচার সে মানে কো আজির দিন লেপাসকপি করে ত্রিশ হাজার পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা মানে ইয়াত করি মোট একো লোকসানও হওয়া নাই পেসেন্টর কিন্তু হেল্প হয়েছে যা পেসেন্টে আজির দিন গুহাটিত গে আমার ইয়ার মেক্সিমাম পেসেন্টে আছে সিঁতে ত্রিশ হাজার টাকা এটাই খরচ করব নয় তার উপরে যে বহুত পেসেন্ট আহে মোর ওসর ঘরপরা আহি কয় স্যার পনেরো হাজার টাকা হে লোক যোগার করবো আর যোগার করব নয় কিছু মানে গরু বিক্রি করে আছে কিনা করে আছে গতি মানে তেন পেসেন্টক ঘুরাই নপঠাও ঠিক আছে আপনি পনেরো হাজার টাকা লো আছে আমি পনেরো হাজার টাকাতে আপনার করে দিন তে আমি পেসেন্টবিল কেতো আমি ইয়ারপর ঘুরাই নপঠাও স্যার বহু চিকিৎসকে হয়তো মোক বেয়া পাব এনেকে কোয়ার লগে কিন্তু দেখি তেন চিকিৎসক সরকারি হসপিটাল তো কাম করে আছে তার উপরে নিজের চেম্বার নিব প্রাইভেট হসপিটাল তো কাম করে আছে স্যার আপনি পারে হ্যাঁ মানে পারিল হতেন কিন্তু মানে বিচরা নাই যে গভর্নমেন্টত চাকরি করার সময়ত মানে বেলেগ প্রেকটিস করো মানে তেক করাও নাই আর গভর্নমেন্টত যে কেদিন চাকরি করেছো মানে ডিউটি টাইম কোনো দিন বাইর পেসেন্ট মানে কেউ চাওয়া নাই আর যেটা মানে ভাবি যে হসপিটাল নিজে প্রেকটিস করিম আর যুক্ত মানে আগত আপনার কলো তেতিয়া মানে গভর্নমেন্ট চাকরি তো রিজাইনই দিছো যাতে মানে আর ডেভেলপ করবো স্যার দুইখান হসপিটাল মিলে আপনার এমপ্লয়ী এটা স্যার মোট অলমোস্ট ফোর ফিফটি ফাইভ হান্ড্রেড মানে এমপ্লয়ী আছে ফাইভ হান্ড্রেড 
মানে পাঁচশ যুবক যুবতীক চিকিৎসকক আত্মসংস্থাপন দিয়াটো ইমান সহজ কথা নহয় যে নাই আমাৰ ইয়াত দিছো আমাৰ ইয়াতে মোৰ দেন 300 এমপ্লয়ি আছে আৰু ডক্টৰছ নতুন ডক্টৰছ নতুন ডক্টৰছ আছে আমাৰ প্ৰত্যেকটো ডিপাৰ্টমেন্টত দুজনকে ডক্টৰ আছে সার্জারিত আমি সারি পাঁচ জন আছো আৰু এটা কথা মই কৈ থওঁ সারৰ বিষয়ে কিমান কম মই বহু কেজন মানে দুখিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰী নিজৰ খৰচৰে পঢ়াই আছে একচুয়েলি আমাৰ এজন মানে ডক্টৰীও পঢ়াই আছে এজনটো মই এম বি বি এছ পঢ়াইছোঁ তেওঁ পাছ কৰি এতিয়া পষ্ট গ্ৰেজুৱেট কৰি আছে পেথলজি সেইটো বৰপেটাত কৰি আছে হয় ছেকেণ্ড আমাৰ এতিয়া কিছুমান ষ্টুডেণ্ট আছেই আমি চি এছ আৰ আণ্ডাৰত কৰি আছোঁ প্লাছ আমাৰ এটা ছচাইটি আছে ইউসুফ মেমৰিয়েল ছচাইটি বুলি এটা ট্ৰাষ্ট বনাই লৈছোঁ তাৰপৰা আমি কিছুমান ষ্টুডেণ্টক যেনেকৈ বি এছ চি নাৰ্ছিং পঢ়াই আছোঁ দুটা ষ্টুডেণ্ট বি এছ চি নাৰ্ছিং আছে ডিপ্ল'মা ফাৰ্মাচী কৰি আছে এটা ল'ৰাই এম এ এল এল এম কৰি আছে মিন্স ল পঢ়ি আছে মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী তাৰপিছত ডি ফাৰ্ম ক'লো এইটো আছে তেনেকৈ আমি কিছুমান ছাত্ৰ ছাত্ৰীক সহায় কৰোঁ যিমান পাৰিছোঁ আৰু ইমান হিউজ কেলত তো মই নোৱাৰোঁ তথাপি যিমান পাৰিছোঁ দুখীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীক অলপ হ'লেও সহায় কৰে ছাৰ ভগৱানে বা আল্লাহে আপোনাক আৰু দিয়ক আৰু বহু ছাত্ৰ ছাত্ৰীক আপুনি সুবিধা কৰি দিব পাৰে সেয়া আমি আশা কৰিছোঁ কামনা কৰিছোঁ নাৰ্ছিং কলেজ এখন আৰম্ভ কৰিব গৈ হয় সেইখন আমাৰ অলমষ্ট ফাইনেল প্ৰচিডিউৰ প্ৰচেছত আছে আমি নাৰ্ছিং স্কুলটো এই বছৰৰ বা এই বছৰ লাষ্টৰ পিনে আমি আৰম্ভ কৰি দিম আৰু নাৰ্ছিং স্কুল খোলাৰ উদ্দেশ্যটো হ'ল যে আমাৰ পেৰামেডিকেল ষ্টাফৰ বহুত অভাৱ অভাৱ আছে এইটো আমাৰ খালি প্ৰাইভেট হস্পিটেল বুলিয়ে নহয় গভৰ্ণমেণ্ট হস্পিটেলতো গভৰ্ণমেণ্টৰ হেল্থ চেক্টৰতো পেৰামেডিকেল বিশেষকে নাৰ্ছৰ বহুত অভাৱ আছে কাৰণ নাৰ্ছে হস্পিটেলৰ বা পেচেণ্টৰ গুৰি ধৰা মেইন বস্তু নাৰ্ছেই গতিকে আমি যদি কোৱালিফাইড নাৰ্ছ অলপ মানে স্কুলৰ থ্ৰোত যদি আমি কোৱালিফাইড নাৰ্ছ ওলাব পাৰোঁ তেতিয়া অলপ হ'লেও অভাৱ পূৰণ হ'ব পূৰণ হ'ব হয় তো এনেকৈ যদি গৈ থাকোঁ ছাৰৰ লগত কথা পাতি শেষ কৰিব নোৱাৰিমগৈ মই ছাৰৰ বিষয়ে আৰু এটা ইণ্টাৰেষ্টিং কথা আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছোঁ মানুহক কিমান সহায় কৰি ভাল পায় সেইটো চাব লকডাউনৰ সময়ত কেৰেলাত মানে অসমৰ পৰা কেৰেলাত গৈ কাম কৰি আছিলে তাৰপিছত কেৰেলাত ইণ্ডাষ্ট্ৰী বন্ধ হ'ল সেই ল'ৰাকেইজন আহিল ছাৰৰ ওচৰলৈ ছাৰক ক'লে আমাক এটা ইণ্ডাষ্ট্ৰী কৰি দিয়ক ছাৰে একেবাৰতে এটা মাছৰ মানে মাছৰ খেতি কৰিব পৰা ব্যৱস্থা কৰি দিলে ছাৰ এই বিষয়ে অকণমান কৈ দিয়কছে নহয় লকডাউনত আপুনি ঠিকেই কৈছে লকডাউনত বহুত নিবন বহুত যুৱক 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 নিবনুৱা হৈছে আৰু আমাৰে গাঁৱৰ কেইজনমান ল'ৰা আহিলে আহি ক'লে ছাৰ আমিতো এতিয়া ইমান দিন কেৰেলাত আছিলোঁ এতিয়াতো আমাৰ চাক কাম বন নাইকিয়া হৈছে তো আমাক কিবা এটা ব্যৱস্থা কৰি দিয়ক তেতিয়া মই মনতে ভাবিলোঁ আৰু মই কৈছোঁ যে আমাৰ ইয়াত নগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টতে হওক বা ওচৰ পাজৰৰ যি ডিষ্ট্ৰিক্ট হওক মাছৰ উৎপাদন কৰা আৰম্ভ কৰিছে বহুতেই মাছৰ খেতি কৰে তাৰপৰা বহুত মানুহ লাভ হৈছে তো মই তেতিয়া মনতে ভাবিলোঁ যে এই মাছৰ খাদ্য যিখিনি আহে এইখিনি চব কৰ্ণাটকৰ পৰা আহে বাহিৰৰ পৰা আহে তেতিয়া মই ভাবিছোঁ যে আমি নিজে কিয় প্ৰডাকশ্যন কৰিব নোৱাৰোঁ এইটো এইটোতো একো ডাঙৰ কাম নহয় তেতিয়া মই এটা কোম্পানীৰ লগত কথা পাতিলোঁ পাতি পেলাই হেৰি কৰিলোঁ যে বৰ বেছি টকা ইনভেষ্টমেণ্ট নহয় তো মই যদি মই তেতিয়া ভাবিছোঁ যে মই যদি এটা ইণ্ডাষ্ট্ৰী তেনেকৈ বনাই দিব পাৰোঁ তাত দহজন বা পোন্ধৰটা ল'ৰাই কম কৰ্মসংস্থান পাব তাৰপৰা প্ৰফিট মোৰ কি হৈছে এইটো পিছৰ কথা কিন্তু তেওঁলোকেতো এটা চাকৰি পালে চলি থাকিব পাৰিলে সেইটো আগত লৈ পেলাই আমি আমাৰ ঘৰত ওচৰতে লাহৰী ঘাটতে এটা মাছৰ দানা মানে মাছৰ খাদ্য প্ৰডাকশ্যন কৰিব পৰা এটা ইণ্ডাষ্ট্ৰী বহাইছোঁ তাৰপৰা এতিয়া ৰিচেণ্টলি আৰম্ভ হৈছে এইটো প্ৰডাকশ্যনটো আৰম্ভ হৈছে ইয়াৰ পৰা আমি উপকৃত হ'ম তাত মোৰ দহজন বা অলমষ্ট বাৰটা এমপ্লয়ী আছে তাত কাম কৰি আছে গতিকে সেই মানুহখিনি উপকৃত হৈছে এইটো মোৰ জাষ্ট এটা মানে হবি আৰু যে গম পাইছে আৰু আপোনালোকে নিশ্চয় জানে জাগিৰোডতে আছে শুকান মাছৰ এছিয়াৰ আটাইতকৈ বৃহৎ বজাৰ বৃহৎ বজাৰ বৃহৎ বজাৰ এখন ওচৰে হয় গতিকে আৰু মাছৰ খাদ্য বনাওঁতে এইটো বস্তু বেছি মাছ শুকান মাছৰ হেৰিটোৱে লাগে বেছি আমি ওচৰতে পাওঁ ওচৰতে পায় ছাৰ ফ্ৰি টাইম কেতিয়া পায় ফ্ৰি মানে ফ্ৰীটো মানে কি ক'ম মই কামৰ লগতেই মই এইটোৱে ফ্ৰী টাইম বুলিয়ে ভাবোঁ ৰাতিপুৱাই আহোঁ অপাৰেশ্যন কৰোঁ কাম কৰোঁ পেচেণ্ট যাওঁ এইখিনিয়ে বাকী অলপ সময় মই ফ্ৰী পৰিয়ালক দিওঁ খুব বেছি দিব নোৱাৰোঁ ল'ৰা ছোৱালীক সময় বে
মানে এটা প্রশ্ন মোর মনের সুধিব মন গেছে চিকিৎসক হিসাবে স্যার যেটা এজন রুগী আহে আপনার ওসর আহি মানে অসহ্য বিষ বেদনা ল পেলে আহে তারপর যেটা হাঁহি মুখে আপনার আপনার ওসর পর গুছি যায় এটা সার্জারি হওয়ার পিছন যেটা ধন্যবাদ বলে কয় সেই সময় আপনার ভিতর কি হয় স্যার সেট মানে একচুয়ালি মানে কি কম আমার মূর যুক্ত কে ফিল তো কেন হয় মানে আটাইতক বেশি সেটিসফেকশন মানে সেইটাতে পাও এজন রোগীক যেটা মানে অপারেশন করল কলে যে স্যার বহুত ভাল লাগিছে আপনার অপারেশন তো ভাল হয়েছে সেই ফিলিংস তো মানে এক্সপ্রেস করব নো মানে আলটিমেট সেটিসফেকশন আমার যে মানে যে সেটিসফেকশন পাও মানে তাতক বেশি সেটিসফেকশন মানে বেলেগ বেলেগ কোর্টও মানে নপাও মানে সেই এজ এ চিকিৎসক হিসাবে যেটা পেসেন্ট ভাল পাইছো বলে কে ভাল হয়েছে বলে কেয়া ভাল লাগে মনটা বহুত বেশি ভাল লাগে আর আলটিমেট সেটিসফেকশন আমি শেষত আর একটা প্রশ্ন সুদ বর্তমান সময় আমার পেটর যথেষ্ট বেমার গেস কিনা কিবি ইটু সিটু সেইবিল বেমার থাকে মানুষ স্যার কিহর বাবে হয় আর কেন আমি তারপর পরিত্রাণ পাবো নিজকে অল্প কেয়ার আজিকালি আমি যুক্ত দেখি অল্প ডায়েট হেবিটস তো মানুষের চেঞ্জ হয়েছে আগর দিনত মানুষে ধর অল্প মাংস ভুজি তো মাংস তো কম খাইছে বর্তমান মানুষে অল্প মাংস ভুজি তো বেশি হয়েছে সেইবিল আর সেকেন্ড তো জানে সবজি সবজি যা আছে অল্প এইবিল ইনসেকটিসাইড ব্যবহার করে কিনা করে সেইবিল কারণে মানুষের বেমার তো বাড়িছে ফাস্টফুড ফাস্টফুডবিল প্রতি মানুষ এট্রাক্টেড বেশি হয়েছে সেইবিল খায়ো তার উপর ফেটি ডায়েটস তো আজিকালি মানুষ বহুত বেশি খায় বেশি খায় যার কারণে গলবাড়ার স্টোন হোক পেটর গ্যাস এইবিল প্রবলেম তো আজিকালি অল্প বেশি দেখা গেছে কি করলে অকমান আমি রিলিফ পাই থাকি বিশেষ গ্যাসের পর না গ্যাসের পর রিলিফ পাবলে এইটাই আমি মানে যুক্ত মূর যুক্ত দেখি আমি মানুষের লিমিটেড খাব লাগে টাইমত খাওয়া টাইম মেনটেইন করব লাগে আর খুব বেশি প্রটিন বা ফেটি ডায়েটস তো এভয়েড করব লাগে ভেজিটেবল ভেজিটেবলস তো অল্প বেশি খাব লাগে মেইন ইম্পর্টেন্ট বহুত ভাল লাগিল স্যার এটা মানে শেষ করিম আপনার পর আর আর দুজনমান ব্যক্তি আছে কথা পাতিম আর যখন হসপিটালের কথা মানে আপনার কলো যে ডিউ কেয়ার হসপিটেল এন্ড রিসার্চ সেন্টার স্যার ইয়ালে আলে সচাকে রুগীয়ে নিরাশ হয়ে যাব নালে মূল মতে মানে আজিলেক পয়া নাই মানে কোনো রুগীক নিরাশ হয়ে যাবলে ইয়ার নিদ তার মাজতো যদি কোনোবাই নিরাশ হয়েছে মোর জনা গ্যা মানে মোট জনাত তে নাই কিন্তু কোনোবাই হয়তো হবো পারে মানে তো হান্ড্রেড পার্সেন্ট একদম দশজনের দশজনকে সেটিসফাই করে দিব পারিম বলে মানে মানে আপনার গ্যারান্টি তো দিব নো কোনোবাই কিনা কারণে অল্প হেরি হবও পারে কিন্তু স্যারে যে করে আছে স্যারের স্টাফে যে করে আছে সচাক আমি শলাগ লোবল আর দুখিয়ার বাবে আজিকালি মানে মানবতা তো লাই লাই কমে গেছে দেখা পাইছে কিন্তু তার মাজত যে ডক্টর ফরিদুল হুসেন স্যারের দরে ব্যক্তি আছে এইখান সমাজ আর সেইভাবে হয়তো আমি জিয়াই আসো আন দুখিয়া দহজন জিয়াই থাকবলে সক্ষম হয়েছে চাই থাকুক মূর সহ বার্তালাপ নগাঁওরপর এখন বিশেষ হসপিটালের চৌহদরপা কেগারীমান বিশেষ বিশেষ চিকিৎসকর সঙ্গে এবার মূর সহ উপস্থিত হয়েছে ডক্টর অনুজ বরা অনুজ বরা ডক্টর অনুজ বরা উপস্থিত আছে স্যার এই হসপিটাল বিশেষত্ব কি আর যে পেসেন্ট সেটিসফেকশনের যে কথা আমি স্যার ইতিমধ্যে পাতিল ইমান কেন মানুষে মানে দান দিব মানুষক এরো বলে কলে এর দিব না ইমানখিনি পয়সা হয়েছে ইমানখিনি পয়সা না লাগে পয়সা পেসেন্টর হাজর পয়সা নাই হব ফ্রি হয়ে গেল কেন পারে মানুষে নয় আমার ইয়াত মানে আপনার মানে কো যে বেসিক যখন কেয়ার হয় আমি বহুত উপর কথা খেয়ে নক সারে কিছু অপারেশন করে আছে যখন অপারেশন ধর অল্প নতুন নতুনত্ব আনি করে আছে কিন্তু তার বাইরে বাকি আমার যখন ডিপার্টমেন্ট আছে আমি বেসিক কেয়ারখিন বহুত সুবিধাজনকভাবে কম খরচত দিব বিচার পেসেন্ট এটা 
এক্সিডেন্ট হয়ে আহিলে কাটি আহিলে কিবা আহিলে পেসেন্টজনের লগত থাকে আমার সিস্টার যখনখিনে রাখিছো এটা হিহতো মানে ঘর পরিয়ালৰ মানুহৰ নিচিনাকে থাকি লৈ পেলাই বা লগত দিলে পেলাই স্টিচিং অৰ পৰা আৰম্ভ কৰি হেখিনি যাতে আমি ভালকে পাই এখিনি আমি গুৰুত্ব দিও আৰু হে কাৰণে আমাৰ ইয়াত পেসেন্টৰ লোডটো অলপ বেছি বেছি পেসেন্টৰ লোডটো বেছি হয় আৰু আপোনাৰ নাম্বাৰছ বহাৰ লগে লগে সাৰে মানে পেসেন্ট যদি দুজন আহে তেওঁলোকৰ পৰা পুরা পইচা লব লাগিব কথাটো তেনেকুৱা নিছিনা হৈ থাকে যে 10 জন যদি আহে তাৰ ভিতৰত দুজন দুখিয়া হয় এই দুজন হ'ব দিয়া আৰু মই জুনজন ডক্টৰ আমাৰ থাকে আমি জুনজন সাৰজন ৰাখো তেওঁ যেটো স্যালারি হয় হেতু আমি এনে 10 জন হলে তুমি এনে উলাই যায় গটিকে তেওঁৰ এই দুজন দুখিয়া পেসেন্টক আমি সুন্দৰভাৱে মানে হ'ব দিয়া আপোনাৰটো না লাগে বা আপোনাৰ ইখি জিখিনি আছে ইখিনি দি গলে হৈ যাব বলে সারে হেতু এৰি দিব পাৰে কিছমান হস্পিটাল আছে গুৱাহাটীত আমি দেখিছো আপোনাৰ যদি এক্সিডেন্ট হৈছে ইমার্জেন্সি কাৰণে ফ্রি অকমান হ'ব লাগে হঠাৎ কিবাটা হৈছে কিছমান হস্পিটালত হেতু নাই হয় হয় ইয়াতটো হেতু ইয়াতটো মানে আপোনাৰ প্ৰথম কথা হৈছে পেচেন্টটো আহা লগে লগে আমাৰ এটা ইমার্জেন্সি ষ্টক থাকে যে পেচেন্টটো লগত পইচা লৈ নাহিব পাৰে এক্সিডেন্ট হলে বা বেলেগ মানুহ লৈ আহে কেতিয়াবা বাতৰুৱা মানুহে ওচৰত দুজনে দেখিলে তেওঁ লৈ আহে সেইখিনি কাৰণে আমি ইমার্জেন্সি এটা ষ্টক ৰাখোৱে তাৰ পিছত এইখিনি পাছত কোন আহে কোন নাহে সেইখিনি লগত মিলাই দিয়া যায় আৰু ছাৰৰ এনেই মানে ছাৰে এটা আপোনাৰ ট্রাষ্ট আছে ট্রাষ্ট আছে ট্রাষ্টত ইউসুফ ট্রাষ্ট বুলি এটা আছে তারপরা ছাৰক যথেষ্টখিনি আমাৰ পয়সা ডিপোজিট হেতিয়াও আছে মানে গতিকে সেইখিনি বা ছাৰে যদি মিলাব নোৱাৰে হস্পিটেলৰ কিছমান যাবতীয় খৰচ থাকে পেচেন্ট ট্ৰিটমেণ্ট কৰিলে এইখিনি পৰা মই ছাৰে মোক ক'ব অনুজ যোৱা এইটো চাই দিয়া আৰু তাৰপৰা সেইটোৰ পৰা অলপ আমি মিলাই মিলি দি দিওঁ ছাৰ এই হস্পিটেলখনত প্ৰথম ফৰ্ম ফিল আপ হয়নে ট্ৰিটমেণ্ট হয় নাই প্ৰথম ট্ৰিটমেণ্ট হয় প্ৰথম ট্ৰিটমেণ্ট হয় মানে মোৰ ক্ষেত্ৰত মই শিশু ৰোগ বিশেষজ্ঞ মই আপোনালোকতো কৈছিলে ধৰক বেবি এটা আহিলে অহাৰ লগে লগে বেবিটো সাধাৰণতে এম্বুলেঞ্চত আনে অক্সিজেন দি আনে তেতিয়া মোৰ কোৱা কামটো হৈছে প্ৰথম বেবি ৰুমত লৈ যা বেবি ৰুমত লৈ যা তাৰপিছত বাকিখিনি আমি চাই থাকিম হ্যাঁ মই আপোনাক এই আগতেও এটা কাহিনী ক'লোঁ আমি চাহৰ চাহ চাহ খাওঁতে এইটো কৈছোঁৱে যে এনেকৈ ছোৱালী এজনী আহিলে সৰু ছোৱালী এজনী প্ৰথম লৈ পেলাই তাৰপিছত তাইক আমি অলপ যথেষ্ট কেয়াৰ কৰি পেলাই লাষ্টত আমি মাক দেউতাকক গতাই দিয়া হ'লগে ডাঙৰ কৰি লৈ পেলাই গতিকে এইখিনি তেনেকুৱা স্যার যেহেতু শিশু ৰোগ বিশেষজ্ঞ আপুনি স্যার বৰ্তমান শিশুসকল কিয় মানে যি টি ঔষধ খোৱাৰ কাৰণে তেনেকুৱা হৈছে নেকি মইটোতো প্ৰত্যাহ্বান হিচাপে মোক একচুৱেলি আপুনি শিশু ৰোগ বিশেষজ্ঞ বুলি নোকোৱাতকৈ মই কমফৰ্টেবল বেছি পাম শিশু ৰোগ বিশেষজ্ঞ উইথ পৰামৰ্শদাতা পৰামৰ্শদাতা হ'ব মই মানে আপোনাৰ ৰোগ ঠিক কৰিব কিমান পাৰিছোঁ সেইটো মই নদী ক'ব নোৱাৰোঁ কিন্তু মই ধৰক পেৰেণ্টছক যোনখিনি কাউন্সিলিং যিখিনি কৰিব নালাগে এইখিনি মই বেছি গুৰুত্ব দিওঁ গম পাইছোঁ এতিয়া বেমাৰ এটা হ'লে আমাৰ এতিয়া মানে প্ৰচলিত নিয়ম হৈছে ফাৰ্মাচী বহুত হৈ গৈছে মানুহৰ পইচাও আছে পইচা নাই বুলি নকওঁ পেৰাচিটামলৰ পৰা এণ্টিবায়'টিক দুশ তিনিশ টকা খৰচ কৰি অকণমান জ্বৰ হ'লে আপোনাৰ এণ্টিবায়'টিকৰ পৰা আৰম্ভ কৰি এখন ডাঙৰ গেছ হৈছে বুলি ক'ব সব বাচ্ছাৰ সৰু বাচ্ছা গেছ হোৱাৰ কোনো কথাই নাথাকে পেৰাটেল চেল ডেভেলপমেণ্ট নহয় আপোনাৰ ধৰক দুমাহ তিনি মাহৰ বাচ্ছাকো গেছ হৈছে গেছ হৈছে বুলি ঔষধ ফাৰ্মাচী বা যি টি ঔষধ মানে খুৱাই দিব খুৱাই লৈ পেলাই লৈ আহিব আৰু মই আপোনাক ফটো দেখাব পাৰোঁ মানে মোৰ ইভিডেঞ্চো আছে মই আপোনাক দেখাইছিলোঁ অথনি এখন ইমানখিনি ঔষধ লৈ আহে মোক মোৰ কামটো হৈছে আপুনি ঔষধ মই কি দিম সেইটো দৰকাৰ নাই আপুনি কি কি ঔষধ নোখোৱাব সেইখিনিহে দৰকাৰী বেছি হৈ যায় সবেই আকৌ ফাৰ্মাচী বা ঔষধ কিনে এই চেল্ফ মেডিকেশ্যনটো মই কৈছোঁ বহুত বস্তু বেছি বেয়া হৈছে যেনেকে ডাঙৰ হৈছে তেনেকে ডাঙৰ তেনেকুৱা আমি যুগ যুগ ধৰি মানুহ প্ৰজাতিটোতো ডাঙৰ হৈয়ে আছো আৰু আমিও সৰুতে গাঁৱৰ পৰা ডাঙৰ হৈছোঁ আমি ঔষধ নোখোৱাকৈয়ে ডাঙৰ হৈছোঁ যেতিয়া ডিজিজ হয় তেতিয়া ট্ৰিটমেণ্ট কৰাটো ঠিক আছে যদি আমি চাইণ্টিফিকেলি পাওঁ যে এইটো নিমোনিয়া হৈছে ডায়েৰিয়া হৈছে আমি সেইটো হিচাপে চিকিৎসা কৰিম কিন্তু অযথা মোৰ হিচাপত এনেই বাচ্ছাটো নাখায় বা কিবা কিবি ধৰণৰ সৰু সৰু গেছ হৈছে বুলি মাকে লৈ আহে মই সেইখিনিতে বেছি প্ৰত্যাহ্বান হিচাপে ভাবোঁ আজিকালি এনেকুৱা হৈছে নাখালেও ঔষধ বেছি খালে বেছি খালে ঔষধ শকত হ'লেও ঔষধ শকত হ'লেও এতিয়া নতুনকৈ সমস্যা আহিছে শকত হয় শকত হোৱাটো আৰু যে আৰু মাক দেউতাকক বুজালেও নহয় আজিকালি ধৰক স্কুলবিলাক বহুত সোনকালৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈ যায় ছেভেন থাৰ্টি এইটৰ ভিতৰত ষ্টাৰ্ট হৈ যায় ৰাতিপুৱা সময়ত একো খাই নাযায় আৰু এই স্কুলবিলাকৰ টাইমিঙৰ লগত খোৱা বোৱাটো যথেষ্ট খেলিমেলি হয় আৰু প্ৰেচাৰ বেছি
নগাঁওৰ এই বিশেষ হস্পিটেলখনের বিষয়ে মানে কাহিনী আপনাদের কয়ে আসো আপনাদের নিজে অনুভব করবো চাই থাক বার্তালাপ আর দুগারী চিকিৎসক আছে ডক্টর তৌফিক আহমেদ আর অমিত চৌবে স্যার দুইগারী স্বাগত জানাইছো বেশি সময় নল আপনার স্যার হেরি ডক্টর ফরিদুল হুসেন স্যারের যেহেতু আপনার অতীত থাকে একটা অপারেশন করে সারের বিষয়ে অকমান আর হসপিটাল বেলে হসপিটাল বেলে যে আমি গম পাই আসো স্যার কিহর বাবে ইমান দিন আপনাদের কাম করে আছে স্যার আমি ইমান দিন কাম করার পিছনে যেটা গম পালো যে স্যার সার্জারির ক্ষেত্রে বহুত পাকৈত হয় ম্যাক্সিমাম যান টাফ সার্জারিবিল স্যার ইমান সিম্পলকে করে যেটার কারণে আমি দু বছর তিন বছর পর আমি সারের শিখি আসো কন্টিনিউসলি শিখি আসো আর আমিও টুয়েন্টি ফোর আওয়ার্স আমি হসপিটাল দিও হ্যাঁ কারণ আমি সারের পর ইন্সপায়ার হয়েছি সারে মানে ইমান ডেডিকেটেডলি কাম করে যে যেটার কারণে আমি নিজেই থাকবলে বাধ্য হো আমারও ফেমিলি আছে কিন্তু আমি যাবলে ইচ্ছা নক মানে ঘর যাবলে ইচ্ছা নক ইমান সারের ডেডিকেশন চাই পেলে আমি ইমান ইন্সপায়ার হোক স্যার আপনার পর জানি কি হয় গমে পাব সকল চিকিৎসক যার রাস্তা পরে নগে স্যার একটা নতুন পথর সৃষ্টি আমি কলডোকটমি মানে সিভিডি পাথর হলে আমি পাথর তো পিটনলি 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 পাথর তো তার বহুত উপায় আছে অপারেশন এটা ইআরসিপি হয় ঠিক আছে স্যার ইআরসিপিও করে প্লাস সারা সারে নতুন একটা টেকনিক ডেভেলপ করলে নেফ্রোস্কোপ দি ওর ইউরেট্রোস্কোপ দি এই ইজি হয়ে গেল মানে তাত ম্যাক্সিমাম মানুষে কলডোস্কোপ দি করে বাট সারে নিজের একটা টেকনিক ডেভেলপ করে ইউরেট্রোস্কোপ এন্ড নেফ্রোস্কোপ দি করে সে সারে ওয়ার্কশপ ইভেন এমসি আসাম মেডিকেল কলেজতো করি তো এই মানে বেশি ইজি প্রসিডিওর হয়ে গেল এই এটা ইন্টারনেশনাল সেমিনার তো সারে এই বস্তুটো এটা আমার মাসিকন আসলে সারে তাতো প্রেজেন্ট করি থাকি তো আপনা লগে নিশ্চয় সেই টেকনিক তো ইতিমধ্যে লইছে ওকে সাও নগাঁওর নিচিনা ডিউ কেয়ার হসপিটাল এন্ড রিসার্চ সেন্টারত এনেকা ধরনের কাম হয়ে আছে ভাবিলে আসো এক লাগে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বহু টাকা খরচ করে ডর ডর মানে সরঞ্জাম কিনে এইবিল অপারেশন করে কিন্তু ভারত এতালেক হওয়াই নাই কিন্তু ডক্টর ফরিদুল হুসেন স্যারে একটা বিশেষ ব্যবস্থা করেছে যুক্ত ব্যবস্থার জড়িয়ে কম দামত সাধারণ পেসেন্টক দুখিয়া পেসেন্টক এইখানে সহায় আর সুবিধা করে দিবলে পাইছে আর যত জড়িত হয়ে আছে নতুন প্রজন্মর দুগারীক চিকিৎসক অশেষ ধন্যবাদ স্যার চিকিৎসা সেবা তো সেবা মানে এই সেবা যে একটা সেবা আপনার গম পাওয়া যায় সেবা যে করে যাব লাগে অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছো আকৌ লগ পাম আমি আর আপনাদের মোক এটা চাই আছে বার্তালাপ নগাঁওরপা এ আসিল নগাঁওর ডিউ কেয়ার হসপিটাল এন্ড রিসার্চ সেন্টার আর এ আসিল ডক্টর ফরিদুল হুসেন ডাঙরিয়া চিকিৎসক আর তেওঁলোকৰপৰা যিখিনি কথা বুঝিলো শিকিল এটা কথা অনুভব কৰিব পাৰিলো চিকিৎসা এতিয়াও সেৱা হৈ আছে বহু ৰোগীক কম মূল্যত বিনামূলীয়াক চিকিৎসা সেৱা আগবঢ়া লোক এতিয়াও এইখন আছে গতি আপনাদের আন হসপিটালত যদি কিনা অসুবিধা পাইছে অন্তত নগাঁওর ডিউ কেয়ার হসপিটালত আহি এবার কথা পাতি চাব অনুভব করবো ডেসক্রিপশন নম্বর আছে তলত নম্বর দিয়া আছে যোগাযোগ করবেন আপনাদের আজিলে মোক বিদায় দিয়ে চাই থাকি এনে অনুষ্ঠানের বার্তালাপ ধন্যবাদ